హైదరాబాద్ ఎనిమిదవ నిజాముగా పిలువబడే ముఖరం జా బహదూర్ గారు నిన్న టర్కీలో తుది శ్వాస విడిశారు దాంతో ఒక్కసారిగా అతను హైదరాబాద్లోనే ఆయన అంత్యక్రియలు చేయాలని ఆయన విల్లునామాలో రాయడంతో ఇక్కడ పాత బస్తీలోని చౌమల్ల ప్యాలెస్ మరియు మక్కా మసీదులో ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది సో అసలు ముఖరం జా బహదూర్ గారు అతను ఎవరైతే ఏడవ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అతని యొక్క మనవడు చాలామంది అతను కొడుకు అని అనుకుంటారు కానీ అతను మనవడు సో ఆ మనమన్ని అతను రాజుగా ఉండాలని అతను కోరుకున్న రీతిలోనే ఇతనికి పట్టాభిషేకం చేయడం జరిగింది దానితో ఇతను ఎయిత్ నిజాముగా అవుతున్నట్టుగా మనకు చరిత్ర చెప్తుంది సో ఈ చరిత్ర వివరాల గురించి అసలు అదన్నీ ఎప్పుడు జరిగాయి ఎలా జరిగాయి ఇవన్నీ మనకు తెలపడానికి మన హైదరాబాద్ చరిత్ర మీద మూడు నాలుగు పిహెచ్డీలు చేసిన హిస్టోరియన్ సైఫుల్లా సార్ ఉన్నారు మనతో సార్ మీరు చెప్పండి సార్ అంటే అతను టర్కీలో ఎప్పుడు వెళ్ళి అతను సెటిల్ అయ్యారు సార్ ఇప్పుడు ఆయన పుట్టింది ఫ్రాన్స్లో నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ సిక్స్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో పుట్టారు వాళ్ళ అంటే ముకరం జాగర్ మదరు షీఈ్ అ ప్రిన్సెస్ ఫ్రమ్ టర్కీ లాస్ట్ ఖలీఫా ఖలీఫా అబ్దుల్ హమీద్ అని నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో హీ వాజ్ డిపోజ్ ఇప్పుడు మనము వెరీ పాపులర్ టర్కీ సీరియల్ ఉంది అర్తుగుల్ సో హీఈస్ అ డిసెండెంట్ ఆఫ్ అర్తుగుల్ ముకరం జా హీజ్ మదర్ వాజ్ అ టర్కీస్ ప్రిన్సెస్ మ్యారీడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటే ప్రిన్సెస్ దురేషవార్ సో అక్కడే పుట్టి అంటే ఇక్కడికి ఫ్రాన్స్లో పుట్టినాడు కానీ అది టర్కిష్ కనెక్షన్ ఆల్వేజ్ ఉండింది నైన్టీన్ సెవెంటీస్ వరకు ఆయన పుట్టి పెరిగిన హైదరాబాద్లో చదువు ఒక అంటే ఒక ఏజ్ తర్వాత లండన్లో పోయి స్టడీస్ చేసినాక హీ మైగ్రేటెడ్ టు ఆస్ట్రేలియా తర్వాత ఫైనల్గా ఇప్పుడు టర్కీలో ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే ఉండేవారు ఆయన సార్ అతనికి అంటే ఎనిమిదవ నిజాంగా అంటే గవర్నమెంట్ గెజెట్ కూడా వచ్చింది అంటారు సో అప్పుడు ప్రభుత్వం ఏముండే ఆ విశేషాలు చెప్పండి ఇప్పుడు చూడండి నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో నిజాం వాళ్ళ సిల్వర్ జూబ్లీ అయినప్పుడే ఈయనను అక్కడ థ్రోన్ మీద గద్దె మీద కూర్చోబెట్టారు అంటే అప్పటి నుంచే అవగాహన ఉండింది నిజాంకి అంటే కొడుకు కాకుండా మనవాడిని పట్టాభిషేకం చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఎందుకంటే ఆ టర్కిష్ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు కొంచెం అన్ అనుభవంతులు తర్వాత కేపుల్ ఉంటారని వాళ్ళ నమ్మకం అందుకని థర్టీ సెవెన్లోనే కూర్చోబెట్టారు అఫీషియల్గా ఏజ్ ఎంత సార్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అఫీషియల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రాశారు నా తర్వాత నా మనవడు హీ విల్ బీ సక్సెసర్ అని అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేసి గెజెట్ ఇష్యూ చేసింది తర్వాత ఆయన ఏడవ నిజాం మీర్ ఉస్మా అలీ ఖాన్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో చనిపోయినాక ఈయన సిక్స్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో చౌహల్లాలో ఒక ఫంక్షన్ జరిగింది కార్నేషన్ దగ్గర దగ్గర యాభై ఆరు సంవత్సరాల కింద అప్పుడు ఈయనకు పట్టాభిషేకం చేశారు ఒక ఫార్మల్ సింబాలిక్గా పట్టాభిషేకం చేసి ఎనిమిదవ నిజాంగా అప్పుడు ఇచ్చారు ఇప్పుడు తను అంటే హైదరాబాద్ నిజాంగా అతను ప్రిన్స్ అని అంటారు కదా సో ఇతను హైదరాబాద్తో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలతో ఆయనకున్న సంబంధము అనుబంధము ఆయనకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆయన కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో ఏమైనా పాల్గొనే వాళ్ళ రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్లో ఏమైనా పాల్గొ ఎట్లా ఆయన కనెక్ట్ అయ్యాడు ఒక ప్రిన్స్లీ స్టేట్ హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉండింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత లేకపోతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ తర్వాత అంటే సెవెంత్ నిజాం చనిపోయినాక ఈయన ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు టైటులర్ నిజాంగా ఉన్నారు గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసి ప్రివీ పర్స్ అంటే సంవత్సరానికి యాభై లక్షల రూపాయలు మీ స్టేట్కి మెయింటెనెన్స్గా ఇచ్చింది నాలుగు సంవత్సరాలు ఇచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఇందిరాగాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రివీ పర్సన్స్ అన్ని మొత్తం స్టేట్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్కి టైటిల్స్ ఈ ప్రివీ పర్సన్ అంతా అబాలిష్ చేస్తూ అప్పుడు అప్పటి వరకు వీళ్ళు దేవర్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ రూలర్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అంటే వాళ్ళు ఎవ్రీ టైం కట్టేవాళ్ళు సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళకి ఇచ్చేది వీళ్ళకి యాభై లక్షలు ఆ కాలంలో యాభై లక్షలు అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్ అంతే ఇక్కడ అంటే మొహరమ్మ టైంలో లేకపోతే డిఫరెంట్ ఫెస్టివల్స్ టైంలో లేదా డిఫరెంట్ సిక్స్టీ సెవెన్ టు సెవెంటీ వన్ ఆయన యాక్టివ్గా నిజాంగా ఉన్నారు తర్వాత కూడా ఆయన యాక్టివ్గా ఇప్పుడు కల్చరల్ అంటే అసలు మన ఒకేషన్స్ మీద డెఫినెట్లీ హీ యూస్ టు పార్టిసిపేట్ నాట్ ఓన్లీ మొహరం హిందూ ఫెస్టివల్స్ అంటే వీళ్ళు నిజాంస్ అంటే సెక్యులర్ అండి 
పేరుకి మాత్రం ముస్లిమ్స్ కానీ దే ఆర్ సెక్యులర్ రూలర్స్ ది పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ అంటే దీపావళి తర్వాత హోలీ అట్లాంటి ఫెస్టివల్స్లో కూడా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు అండ్ వరల్డ్ వైడ్ వీళ్ళకు రికగ్నిషన్ ఉంది ఈ ఇంగ్లాండ్ నుంచి తర్వాత వేరే ప్రిన్స్లీ రాయల్టీ నుంచి వీళ్ళకు కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రేపటి నుండి ఎవరు వస్తారు బయట నుంచి చూడాలి ఇండియన్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ నుంచి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది వీళ్ళకు సార్ అంటే అతనికి ఎంత క్లోజ్ ఉండే సార్ అంటే హైదరాబాద్ పీపులే కానీ హైదరాబాద్ సిటీ కానీ అంటే ఈ ఏరియా అంతా అంటే ఆయన హార్ట్కి ఎంత క్లోజ్ ఉండే ఇప్పుడు చూడండి ఉన్న ఆయన చాలామంది అంటారు ఎందుకు టర్కీకి పోయి ఆయన హైదరాబాద్ గురించి ఏం చేయలేదని చెప్తారు కానీ ఆయన హైదరాబాద్ జనాల కోసం చేసింది చాలా ఉంది మనం అంటే చెప్పాలంటే చాలా టైం పడవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఒక యాభై ఐదు ట్రస్ట్లు ఉన్నాయి పేదవాళ్ళకి నీడీకి డిజర్వింగ్ పీపుల్కి ఫారెన్ స్కాలర్షిప్స్ తర్వాత స్టడీసు ఐ ఆపరేషన్స్ చాలా చాలా అంటే ఫిలంత్రాఫిక్ వర్క్స్ సోషల్ వర్క్స్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళ మదర్ పేరు మీద కూడా హాస్పిటల్ దురేశ్వర్ హాస్పిటల్ ఉంది వాళ్ళ వైఫ్ పేరు మీద ప్రిన్స్ దసరా హాస్పిటల్ ఉంది చనిపోవటం అనేది ఒక సహజం ఒక ఇట్స్ అ న్యాచురల్ ఫిలామినా కానీ ఈయన హీఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద పాస్ట్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ సెవెంత్ నిజాంతో మనోడు కాబట్టి తర్వాత ఆయన దగ్గర పుట్టి పెరిగింది కాబట్టి ఒక లింక్ పాత అంటే మిడివెల్ పాస్తో ఒక లింక్ విడిపోయింది అని మనం చెప్పగలుగుతాం సార్ ఇప్పుడు ఇతను వీళ్ళ తండ్రి పేరు ఎవరు సార్ ఇలా తండ్రి పేరు పెద్దగా మనం చెప్పుకోము ఆజం జా ఆజం జా బహదూర్ అని వీళ్ళ ఫాదరు అక్టోబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఆయన చనిపోయారు నిజాం సెవెంత్ నిజాం వల్ల ఎల్డెస్ట్ సన్ మీర్ హిమాయత్ అలీ ఖాన్ ఆజం జా హిమాయత్ సాగర్ లేక్ హిమాయత్ నగర్ మన లొకాలిటీ ఆయన పేరు మీదనే ఉంది హిమాయత్ అలీ ఖాన్ పేరు ఆజం జా బిరుదం ఇప్పుడు ముకరం జా గారు ఇప్పుడు చనిపోయిన ఆయన యాక్చువల్ పేరు మీర్ బర్కత్ అలీ ఖాన్ బిరుదం ముకరం జా సార్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఇక్కడ ఇంకా వీళ్ళు ప్యాలెసెస్ ఉన్నాయి కదా సార్ దాన్ని చూడడానికి ఎప్పుడైనా వచ్చేవాడా ఉండేవాడ పరిస్థితి ఫ్యామిలీ ప్యాలెసెస్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఫలక్నుమా ఉంది చౌమహెర్లా ఉంది కింకోటి అఫ్కోర్స్ అంటే ఈ మధ్యనే ఇచ్చేశారు వేరే పురాణి హవేలీలో చాలా ఉన్నాయి థ్రౌట్ ఇండియా చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఫే అంటే ట్రస్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ అంటే వస్తుంటాడా సార్ స్టే చేస్తుంటాడు అంటే ఈ మధ్య ఎక్కువ రాలేదు ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర నైంటీ ఇయర్స్ కదా ఆయన చనిపోయినప్పుడు హీ వాజ్ నియరింగ్ నైంటీ నేను లాస్ట్ ఆయన కలిసింది నవంబర్ టూ థౌసండ్ టెన్లో లాస్ట్ కలిసాను నేను ఫలక్నుమా హోటల్ ఇనాగ్రేషన్ అయినప్పుడు కలిసాను అంటే దాని తర్వాత వచ్చాడా సార్ ఎప్పుడు రాలేదు సార్ ఇప్పుడు ఆయన ఫ్యామిలీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అండ్ చిల్డ్రన్ వీళ్ళందరూ ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ వాళ్ళందరూ రేపు ఫ్యూనరల్కి వస్తున్నారు అందరు వస్తారు ఎల్డెస్ట్ సన్ ప్రిన్స్ అజ్మద్ జా ఉన్నారు ముకరం జా గారు ఎల్డెస్ట్ సన్ను అండ్ ప్రిన్సెస్ షహియార్ ఉన్నారు టూ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వైఫ్ అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ వైఫ్తో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు తర్వాత థర్డ్ వైఫ్తో ఒక అమ్మాయి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే నలుగురు నలుగురు పిల్లరు అంటే వాళ్ళు ఈ ఫ్యూనరల్ టైంలో అందరు ఉంటారని అనుకుంటున్నా నేను యంగర్ బ్రదర్ యంగర్ బ్రదర్ ఒకరు ఉన్నారు ముఖఫం జా ఆయన ఆయన కూడా వస్తారు వైఫ్ ఉన్నారు ప్రిన్స్ ఫస్ట్ వైఫ్ ప్రిన్సెస్ ఎస్రా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ఎవరైనా సెటిల్ అయ్యారా సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవరు లేరు దగ్గర బంధువులు వాళ్ళ లేరు ఇక్కడ లేరు అంటే కానీ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ కింద లేకపోతే వాళ్ళ ద్వారా ఒక వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ ద్వారా రెగ్యులర్గా అంటే ఇన్ టచ్ ఇప్పుడు చూడండి ప్రిన్సెస్ దసరా ఎంత కేపబుల్ లేడీ అంటే ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ మొత్తం తాజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఒక వంద నూట ముప్పై సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న ప్యాలెస్ని మొత్తం లీజ్కి ఇచ్చి మొత్తం దగ్గర దగ్గర రెండు వేల రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం వాళ్ళు రెనోవేట్ చేశారు తర్వాత చౌమహిళ కూడా చాలా వరకు రెనోవేట్ చేసి ఒక సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ సెంటర్గా స్కాలర్లీ సెంటర్గా చేసింది చాలా పెద్ద ఆమె చేసిన పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ సార్ ఇప్పుడు చౌమల్ల ప్యాలెస్లో అతన్ని రేపు ఆయన పార్థివ దేహాన్ని పెట్టునున్నారు చౌమల్ల ప్యాలెస్ హౌ క్లోజ్ ఇట్ ఈస్ టు ఇస్ హార్ట్ సార్ లైఫ్ ఆ ప్లేస్ అతను ఆడిన ప్లేస్ ఆ చదువుకున్న అంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ళ తాత ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వరకు అంటే దగ్గర దగ్గర పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వరకు ఆయన అక్కడే పుట్టి పెరిగిన లేకపోతే తిరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలా ఫొటోస్ మన దగ
సక్సెసర్ గా పెట్టాడంటే ఏదైతే స్పెషల్ స్పెషాలిటీ ఉండాలి కదా అంటే ఆయన బ్రతుకున్నప్పుడే పెట్టాడా సార్ 1937 లో నా 4 ఇయర్స్ ఏజ్ లోనే ఆయన ఏదో స్పార్క్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను నేను ముందు చెప్తున్నా కదా హి ఇస్ బోర్న్ విత్ ఫ్రమ్ ఆజమ్ జాన్ టర్కిష్ ప్రిన్సెస్ అందుకని వాళ్ళకు అంటే బిలీఫ్ అని కాదు ఇప్పుడు సహజం కదా ఇట్స్ అ యూనియన్ ఆఫ్ టూ గ్రేట్ ఎంపైర్స్ హైదరాబాద్ అండ్ ఆటోమన్ ఎంపైర్ ఇప్పుడు కూడా టర్కీలో కూడా చాలా ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో మనం చూస్తే వేలాది అబిటరీ మెసేజెస్ మెమోరియల్ మెసేజెస్ షాకింగ్ మెసేజెస్ అని వస్తున్నాయి ఆయనకు పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉంది వరల్డ్ వైడ్ ఫాలోయింగ్ ఉంది ఆయనకు ఒకవేళ మన ఫ్యూనరల్లో ఫ్రైడే చేస్తే మాత్రం కొంచెం అంటే దగ్గర దగ్గర యాభై వేల నుంచి లక్ష మంది వరకు వస్తారు ఈ ఫ్యూనరల్కి వెనస్డే అంటున్నారు కదా వెనస్డే అంటున్నారు కానీ మేబీ డే మే పోస్ట్పోన్ ఆల్సో అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ నాట్ వెరీ షూర్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ రే రేపు రావచ్చు రేపు ఈవినింగ్ వరకు రావచ్చు అంటే కనీసం ఒకరోజు జనాలకి తర్వాత మళ్ళీ బాధపడతారు మేము చూడలేకపోయినాము లాస్ట్ టైం కూడా చూడలేకపోయినామని ఏదైనా ఉండొచ్చు అని సార్ ఇప్పుడు ఆ మక్క మసీద్లోనే అతను అంటే ఫ్యూనరల్ రైట్స్ అన్నీ కూడా లాస్ట్ రైట్స్ అన్నీ అక్కడ జరగాలని అతను విల్లు నామాలో రాశారంటారు ఆయన ప్రతిసారి ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మక్క మస్జిద్కి హీ స్పెసిఫిక్గా వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ గ్రేవ్ ఉంది దాని పక్కనే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు అక్టోబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఆయన ఫాదర్ పాస్ట్ అయ్యి ఆజం జా బహదూర్ దాని తర్వాత ఇదే నెక్స్ట్ ఫ్యూనరల్ ఇప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత సిక్స్త్ నిజాం మహబూలీ పాషా ఫిఫ్త్ నిజాం అఫ్జల్ ఉద్దౌలా ఫోర్త్ నిజాం నాసిర్ ఉద్దౌలా థర్డ్ నిజాం సికందర్ జా సెకండ్ నిజాం నిజాం అలీ ఖాన్ వరకు ఫైవ్ నిజాంస్ లైన్లో గ్రేవ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఔరంగాబాద్లో ఉంది సెవెంత్ ఇక్కడ కింకోటీలో మస్జిద్ జూదీలో ఉంది సార్ అంటే ఒక్కసారి అంటే హైదరాబాద్లో ఇట్లాంటి అంటే మనం హిస్టరీ తెలుసుకునే ఒక అవకాశంగా మనం ఇది కూడా చూస్తున్నాము సో అతను అంటే ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వకుండా ఎందుకు వెళ్ళిండు అనేది కొంతమంది ప్రశ్నిస్తుంటారు సార్ సో దాని గురించి ఏమని చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఆయన చాలామంది ఒక లాజికల్గా ప్రశ్న అడగచ్చు అంటే ఇక్కడ ఆయనతో మాట్లాడడానికి లేకపోతే ఆయన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరు లేరు ప్లస్ ఒక ఏంటంటే కొంచెం ఈ ప్రిన్స్లీ స్టేట్కి కొంచెం సక్సెసివ్ గవర్నమెంట్స్ కూడా సరిగా ట్రీట్ చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉండి ఏం చేయగలుగుతానని ఒక భావన ఉంటే అందుకని కొంచెం దూరంగా హైదరాబాద్ దూరం నుంచి ఉన్నారు బట్ అంటే అప్పుడు టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు సార్ ఇయర్లీ వన్స్ ట్వైస్ వచ్చేవాళ్ళు మీరు ఇప్పుడు ఉన్న అంటే హైదరాబాద్ చాలా ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది కదా సార్ వాళ్ళు రూల్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలామంది కొత్త కొత్త వాళ్ళు వచ్చేసారు రెసిడెన్స్ వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తారు సార్ మెసేజ్ మీరు ఒక హిస్టోరియన్ లాగా ఇప్పుడు చూడండి హైదరాబాద్ ఎంత డెవలప్ అయినా బేస్ పెట్టింది వీళ్ళ తాతగారి ఉస్మాలీ ఖాన్ ఎం బిల్డర్ ఆఫ్ మోడర్న్ హైదరాబాద్ మీరు ఇప్పుడు మీరు ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్కి రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాని హైదరాబాద్తో అప్పుడు కంపేర్ చేయండి అప్పుడు ప్రతి ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ హెల్త్ మనది ఎట్లా ఉందంటే హైదరాబాద్లో తప్ప ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ప్రతి జబ్బుకు ఒక హాస్పిటల్ ఉంది చెస్ట్ అంటే హాస్పిటల్ బోన్స్ అంటే ఆర్థోపెటిక్ హాస్పిటల్ ఐ హాస్పిటల్ ఫీవర్ హాస్పిటల్ మెంటల్ డిజీజెస్కి హాస్పిటల్ వేరే అయితే ఒక ఒక పెద్ద హాస్పిటల్లో అన్ని చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్ ఉంటాయి కానీ సెపరేట్ ఒక్కొక్క డిజీజ్కి ఇప్పుడు మనం కోరెంట్ క్వారంటైన్ అంటాం ఎక్కడ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర ఫీవర్ హాస్పిటల్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది అప్పుడు ఫస్ట్ టైం కోవిడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వంద సంవత్సరాల కింద దే హ్యావ్ పుట్ హాస్పిటల్ అప్పుడు ఫీవర్ హాస్పిటల్ అని అట్లా అట్లా ఎంత ప్రొగ్రెసివ్గా హైకోర్టు చూడండి మీరు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఒకవైపు చూడండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చూడండి కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ చూడండి లేకపోతే నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ చూడండి బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్ చూడండి అంత డెవలప్డ్గా ఆ టైంలో ఏ స్టేట్లో అంత డెవలప్మెంట్ లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండింది పోస్టేజ్ సిస్టమ్ ఉండింది కాయిన్స్ ఉండినాయి రైల్వేస్ ఉండినాయి ఎయిర్వేస్ ఉండింది డెకన్ ఎయిర్వేస్ ఉండింది ఆ డెవలప్మెంట్ మీదనే హైదరాబాద్ అంతా ప్రోగ్రెస్ చేయగలిగింది అన్ని రంగాల్లో వీళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ముందుండి చేసి ముందుండి చేసింది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చాలామంది ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఏదో చెప్తుంటారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు సెక్యులర్గా లేకపోతే ఒకటి నేను చెప్పాలనుకున్నాను మీ ద్వారా చెప్పాలనుకున్నాను సెక్యులర్ క్రెడెన్షియల్స్ లేకపోతే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు రూల్ చేయలేకపోతారు లే
8 to 10 percent of the population what it can do chapandi majority of the population is uh, non muslim kani prajallo anta vyaktikarana villa gurinchi eppudu kuda prema undindi ippudu chudandi villa tata chanipoyina appudu february 1967 lo hyderabad lo ayana ni chudaniki last journey lo more than 10 lakh mandi unnaru okay aa unna janal ki unna prema ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు దగ్గర దగ్గర మూడు వందల మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్తో యుఎస్ కాన్సులేట్ ఇక్కడ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ పొలిటికల్గా స్టేబుల్ ఉండి దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ సౌత్ ఏషియన్ హబ్ సో ఇది ఎప్పుడు కూడా రికగ్నైజ్ చేసి ఇప్పుడు చూడండి ఉస్మా అలీ ఖాన్ ద ఫిఫ్త్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఆల్ టైమ్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఉన్నారు ఈయన ఆయన ఆయన డబ్బులు ఏం చేస్తారు తెలియదు ఆయన చనిపోయాడు కాదు అడగకూడదు మనం కానీ ఇప్పుడు జనాల కోసం ఇప్పుడు చూడండి ఏ రూలర్ ఎనీవేర్ ఇన్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఎనీ రూలర్ ఇంత ఇంత ప్రజల కోసం చేసిన సందర్భాలు వేరే మనకు లేవు ఇది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎనిమిదవ నిజాముగా చెప్పుకున్నవాడే ఎవరైతే ముఖరం జా బహదూర్గా ఉన్నారో అసలు పేరు సార్ చెప్తుంది అతను మీర్ బర్కత్ అలీ ఖాన్ సో ఈరోజు మన మధ్య లేరు కాకపోతే అతని యొక్క జీవితానికి సంబంధించిన ఏదో చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు అనండి అవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ పాత బస్తీలోనే కాకుండా ఈ హైదరాబాద్ సిటీతో ముడిపడి ఉన్నాయని మనకు హిస్టోరియన్ సైఫుల్లా సార్ చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఇది ఏదైతే రేపటి ఎల్లుండి రోజు జరిగే ఏర్పాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలామంది ఆయనకు ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు వేరే ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ప్రిన్స్లీ కింగ్డమ్స్లో ఉన్న ఫ్యామిలీస్తో కూడా వీళ్ళకి అనుబంధం ఉంది వేరే కంట్రీస్లో ఉన్న ఏదైతే రాజవంశం వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళతో కూడా అనుబంధం ఉంది కాబట్టి చాలామంది వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకు అతని యొక్క అంతిమ యాత్రలో పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో ఇది ఒక అరుదైన ఒక చరిత్ర ఈ నిజాం సంబంధించిన ఎనిమిదవ నిజాం ఎవరైతే ఏడవ నిజాం తనని పట్టాభిషేకం చేసిన ఆఖరి రాజు యొక్క అంతిమ యాత్రకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు వస్తారని సార్ చెప్తున్నారు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఎనిమిదవ నిజాంకి నివాళులు అర్పిస్తాం వీడియో జర్నలిస్ట్ ఉదయ్తో కరస్పాండెంట్ జోవల్ సాక్షి టీవీ హైదరాబాద్